அளவுக்கு நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா பிக் பாஸ் லாஸ்ட் சாட்டே பார்த்துருப்பீங்க மதுமிதா வந்து எவிட் பண்ணாமையே மக்களால் எவிட் பண்ணாமையே வெளில வந்தாங்க அது பல பேருக்கு ஒரு சர்ச்சாவே உண்டாயிருக்கு எதுக்கு மதுமிதா தேவையில்லாமல் வெளில வந்தாங்க அப்படின்னு நேற்று இருந்தால் சோசியல் மீடியாவில் ஒவ்வொன்றா லீக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மதுமிதா இதனால் வெளில வந்தாங்க இதனால் வெளில வந்தாங்கன்னு அது எதுவுமே நம்ப வேண்டாம் எதனால உண்மையாலுமே மதுமிதா பிக் பாஸ் இல்லத்தில் இருந்து வெளில வந்தாங்கன்னா இங்கே எல்லாருக்குமே தெரியும் அலோ ஆப்னு ஒரு ஆப் இருக்கு ஒவ்வொரு பிக் பாஸ் கண்டக்ஷன் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேன் பேஜ் அலோ ஆப்ல ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க அது கான்ட்ராக்ட் வந்து பிக் பாஸுக்கு சைன் பண்ணியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி கிட்ட சைன் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன ஆச்சுன்னா லாஸ்ட் வெள்ளிக்கிழமை அலோ ஆப் வார வாரம் உங்களுக்கே தெரியும் பிக் பாஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு வார வாரம் வந்து ஒரு டாஸ்க் வைப்பாங்க அதே மாதிரி டாஸ்க்கில் வந்து வெள்ளிக்கிழமை எல்லா பிக் பாஸ் கண்டக்ஷன்ட்டையும் டிஷர்ட்டை கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணணும் இதை பற்றி பற்றி பேசணும் நாங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேன் பேஜில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்விம்மிங் ஃபூல் எதிரி உட்காந்துருக்க மதுமிதாவும் சேரணும் சேர பார்த்து ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் பார்த்து தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது மதுமிதாவுக்கு என்ன தோணி இருக்குன்னா நம்ம ஏன் வந்து கர்நாடக இஷ்டை பற்றி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கும் இருக்க எல்லாருக்கும் நாலேஜ் தான் எப்படி வந்து அந்த டாஸ்க்கை வின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சிருக்காங்க அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து கர்நாடகா யோசிச்சு தோணி மதுமிதா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது மாதிரி வந்து மழை பெய்கிற தெய்வம் எக்ஸாக்டாக அந்த பேர் தெரியல அது ஒரு பேரை குறிப்பிட்டு தமிழ்நாட்லேயே பெய்யலாம் கர்நாடகாலேயும் தண்ணி விட மாட்டுறாங்க அந்த சம்திங் அந்த கடவுள் பேரை சொல்லி இங்கேயும் பெய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் போது கர்நாடகா சார்ந்த செடி என்ன பண்ணுறாங்க கோவப்பட்டு மதுமிதா நீ நிறுத்து நீ பேசுறது தப்பு எதுக்கு வந்து இந்த இஷ்யூ கொண்டு வர முன்னாடி வந்து பெண் உரிமை பெண் உரிமை என்ன இப்போ இதே கொண்டு வர தேவலமாக பேசிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே மதுமிதா என்ன சொன்னாங்கன்னா இது சரி நீ நிறுத்து இது வந்து என்னோட ஒப்பீனியன் நான் சொல்கிறேன் மீதி இருக்கிறது உங்களோடது பிக் பாஸ் அது போஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ பண்ணிட்டே வந்து அவங்களும் விருப்பம் நான் இது பண்ணி சொன்னோடனே எல்லாரும் மீதி கண்டஷன் எல்லாருமே வந்து மதுமிதா மேலே வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க யார தவறனா கஸ்தூரியும் சேரனை தவிர மீது எல்லாருமே வந்து மதுமிதாவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாமல் பேசிகிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா நடுவில் பிக் பாஸ் வந்து குரல் கொடுத்துருக்காரு இதேமாரி வந்து உங்கள் சண்டே நிறுத்துங்க நாங்கள் வந்து இதை வந்து மதுமிதா மதுமிதா நாங்கள் வந்து இதை வந்து இது ஒரு பெரிய சேனல் டிவி பெரிய ஷோ நாங்கள் வந்து இதை வந்து போஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் இந்த ஷோ வந்து காமிக்கவும் மாட்டோம் அதனால் சண்டே நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க அப்புறம் அந்த டாஸ்க்லாம் முடிஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்க சேரனையும் கஸ்தூரியும் வந்து மதுமிதா சப்போர்ட் பண்ணும்போது மீதிரி கண்டக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கவினாக இருக்கட்டும் லாஸ்ட்லியாக இருக்கட்டும் சாண்டியாக இருக்கட்டும் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க மதுமிகிட்ட மதுமிதா கிட்ட வந்து நீ பேசுறது சரியில்லை முன்னாடி பெண்ணுரிமை பெண்ணுரிமைன்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து இது பண்ணுறேன் நீ வந்து தேவையில்லாமல் ஒரு விதமான ஜாதி இதை வந்து இது கொண்டு வர இது தேவையில்லை நீ வந்து லீடருக்கு வந்து தகுதியே இல்லை அப்படின்னு வார்த்தை விட்டுருக்காங்க வனிதா என்ன பண்ணியிருக்காங்க வனிதாவும் எல்லோரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிக் பாஸ் கேமரா கிட்ட போய் நின்று நீங்கள் வந்து கன்ஃபெக்ஷன் ரூம் ஓப்பன் பண்ணுங்க இனிமேல் நான் உங்ககிட்ட வந்து பேசணும் உங்கள் வனிதா பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் அவங்க இதுமாரி வந்து அவங்க வந்து பேசணும் அப்படின்னு வந்து சில குற்றச்சாட்டை இது பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்புறம் இந்த டிப்ரெஷன்லாம் தாங்க முடியாத மதுமிதா என்ன பண்ணியிருக்காங்க கை எடுத்து த கையை வந்து அறுத்துக்கிட்டாங்க இதுதான் நடந்தது அப்புறம் பிக் பாஸ் ரூல்ஸ் ரூல்ஸ் புக்கில் தன்னைத்தானே வருத்திக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது அந்த சட்டத்தை மீறினா பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளில கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு சட்டம் இருக்குது வெள்ளிக்கிழமை அதை பண்ணதால் சனிக்கிழமை வந்து மதுமிதா வந்து பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளில வந்துட்டாங்க இதுதான் நடந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் பல பிக் பாஸ் ஒன் ஆகட்டும் டூ ஆகட்டும் த்ரீ ஆகட்டும் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து பிக் பாஸ்ட்டில் கூட அபிராமி கூட நான் கேமரா கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி நான் வீட்டுக்கு போகணும் எங்கள் அம்மாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னதையே பார்த்துருப்பீங்க சாக்ஷியும் அப்படி சொன்னோன்னு பார்த்துருப்பீங்க இல்லை என்ன நடக்குது அப்படின்னா பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கும் இதேமாரி பத்து ரூல்ஸ்லாம் பதினஞ்சு ரூல்ஸாக இந்த ரூல்ஸ் இருக்கும் இந்த ரூல்ஸ் புக்கில் வந்து சைன் போட்டு இதெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும் தான் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே வர முடியும் அதான் அலோடு அதில் என்னென்னா இதேமாரி அங்கே உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க மீறி பன்னெண்டு பேரோ பதிமூணு பேரோ வந்து பிக் பாஸ் கண்டஸ்டன்ட் வந்து உங்களை ஓட் போட்டு ஓட்லேயும் கம்மியாக இருந்த மக்கள் ஓட்டு போட்டு கம்மியாக இருந்தால் மட்டும் தான் பிக்
பிக் பாஸ் எப்ப கேட்டாலும் அந்த ஐம்பது லட்சத்தை வந்து இவங்க தரணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் சொல்றாங்க சரி இன்னொன்று என்னன்னா முதல் வாரத்தில் வெளில வந்து பாத்திமா பாபாவா இருக்கட்டும் நூறு நாள் கழிச்சு நூத்தி ஏழு நாள் கழிச்சு வர கண்ட்ரஸ் யாராக இருந்தாலும் பிக் பாஸ் வந்து முன்னாடியே ரூல்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இவங்க நீங்க பிக் பாஸ் விட்டுட்டு வெளில போனாலும் இவங்களுக்கு மட்டும் மட்டும் தான் நீங்க வந்து இன்டர்வியூ தரணும் எல்லாருக்கும் தரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிருவாங்க அதனால தான் பாதி பேர் வந்து இன்டர்வியூ தரத்தில் இது ஒரு இது கேட்கலாம் பிக் பாஸ் வந்து ஏற்கனவே வந்து எழுதப்பட்டு படத்துல மாதிரி டைரக்டர் வந்து எப்படி வந்து ஹீரோ ஹீரோனுக்கு டைலாக் சொல்லி தராரோ அதே மாதிரி சொல்லி தராங்களா அப்படின்னு கேட்கலாம் அது வந்து இன்னும் வந்து நிரூபிக்கப்படல அதனால தயவு செஞ்சு சொல்லிக்க வரோம்னா ஒருத்தவங்களோட கேரக்டரை வந்து அபியூஸ் பண்ணாதீங்க பிக் பாஸை பார்த்து அது வந்து இப்ப வந்து அபிராமி அழுதது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கவினை லவ் பண்றேன்னு சொன்னாங்க அடுத்தது வந்து இவனை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முகினை சொல்றாங்க அது எதுவுமே வந்து உண்மையாவும் இருக்கலாம் இல்லை வந்து பிக் பாஸ் வந்து எழுதி போட்டு கொடுத்தாவும் இருக்கலாம் அதனால தயவு செஞ்சு யாரோட கேரக்டரையும் வந்து பிக் பாஸை பார்த்து ஒரு இவங்க இவங்க இப்படிதான் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல வேணாம் அபியூஸ் பண்ணாதீங்க மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களால் நான் கார்த்திக்